Halo saudara, dari Washington DC saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam Sapa Dunia di Kompas Pagi. Kaum homoseksual dan pendukung persamaan hak terus merayakan keputusan Mahkamah Agung Amerika Jumat lalu yang menyatakan pernikahan sejenis kini sah secara hukum di seluruh Amerika. Keputusan pengadilan tertinggi Amerika yang fungsinya serupa dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini membatalkan undang-undang di 13 negara bagian yang selama ini melarang pernikahan sejenis. Di berbagai kota di Amerika, pasangan sejenis mengikat janji pernikahan. It does feel radically different. I mean, yeah. it's, you know, I have a husband and a family and I can protect them anywhere in the country now. Keluarga ini bersyukur akhirnya kedua ibu pasangan lesbian mereka bisa menikah setelah bersama 20 tahun memiliki tiga anak. We've always known that we're a family and felt like a family, but to finally have our national government and our country um, recognize that legally is just absolutely incredible. Di berbagai kota Pride Parade, pawai tahunan kaum homoseksual menyambut gembira keputusan Mahkamah Agung Amerika Jumat lalu yang melegalkan pernikahan sejenis. Dari sembilan hakim, lima menyetujui. Presiden Obama yang hingga 2012 lalu masih menolak pernikahan sejenis memberikan dukungan penuh. This decision affirms what millions of Americans already believe in their hearts. When all Americans are treated as equal, we are all more free. We're done as a nation. Namun, tak semua merayakan keputusan ini. We've left God's moral standard. We're going to suffer the consequences of it. We hope that millions of Americans who still believe that a marriage is one man and one woman will continue to proclaim that truth today in our society and our culture. Budaya Amerika memang telah berubah. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga kini menerima pernikahan sejenis. Demikian laporan tim VOA. Selama bulan Ramadan, seperti halnya muslim lain di seluruh dunia, warga muslim Amerika juga banyak berbelanja makanan dan kebutuhan lain untuk berbuka dan persiapan lebaran. Bagi muslim yang tinggal di kota-kota besar, hal ini tak sulit dilakukan karena banyaknya toko yang khusus menyediakan produk halal. Kami ajak Anda mengunjungi salah satunya di kota Fairfax, negara bagian Virginia. Walaupun suasana Ramadan di Amerika tak terlalu terasa seperti di Indonesia, namun ini tak mengurangi ibadah yang dilakukan warga muslim, tak terkecuali di Washington DC dan sekitarnya. Tak sulit menjalankan tradisi Ramadan di Amerika karena sudah cukup banyak toko halal yang dapat melayani kebutuhan warga muslim. Salah satunya adalah Halal Co yang terletak di Falls Church, negara bagian Virginia. Every Ramadan we have specials, we have the special on dates, which, you know, which is the main item for Ramadan. And different people from different countries, they have their own Ramadan uh, things that they like to eat in Ramadan. So we have those things on sale, we have some meat on sale. Dengan misi melayani komunitas muslim, Halal Co awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan daging halal. Kini dengan toko yang semakin besar, Halal Ko juga menyediakan berbagai produk bersertifikasi halal lain seperti makanan kaleng, roti, dan berbagai penganan serta sayur mayur. Dengan konsep one-stop shopping, pelanggan juga dapat membeli baju muslim, buku-buku mengenai Islam, dan berbagai aksesoris lainnya. Selain kelengkapan produk, ada alasan lain yang menyebabkan warga muslim dari berbagai bangsa senang berbelanja di sini. This one is, is the greatest in the area. First of all, uh, the customers looking for clean stores because if you find the store is not clean, not organized, you just run away. Tak heran kalau Halal Co mampu bertahan lebih dari 25 tahun melayani komunitas muslim setempat. Demikian laporan tim VOA. Selain suasana Ramadan yang khas tanah air, salah satu hal yang dirindukan diaspora Indonesia adalah makanan khas puasa dan lebaran. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha rumahan untuk memenuhi kerinduan akan kue-kue kering khas Indonesia. Kami ajak Anda menengok dapur salah satunya di kota Rockville, negara bagian Maryland. Kastengel, Nastar, dan Putri Salju memang kue-kue kering yang identik dengan hari raya terutama bagi warga Indonesia. Tak terkecuali mereka yang tinggal di rantau. Untuk ngobatin kangen aja, soalnya kan e, di sini kita udah lama tinggal. Jadi pengen gitu nyobain kue-kue lagi, jadi kangen sama di Indonesia. Hari ini Ita datang ke apartemen Adiwi Ayundari di kota Rockville, Maryland untuk membeli kue-kue kering. Adiwi yang hobi memasak adalah salah satu pelopor pembuat kue dan masakan khas Indonesia 
yang sudah merintis bisnisnya sejak enam tahun lalu. Saya memulai bisnis ini karena e, memang hobi juga gitu kan, terus dari itu saya dulu juga sering membantu mama saya. Kue-kue kering dalam kontainer 400 gram ini dijual 20 dolar atau sekitar 240 ribu rupiah. Menurut Ita, harganya tidak mahal dan rasanya pun pas. Dalam menjalankan bisnis rumahannya ini, Adiwi mengaku tak mengalami banyak kesulitan. Paling ia harus memodifikasi resep kalau ada bahan yang tak sama seperti di Indonesia. Apa ya susah tuh semuanya dikerjain sendiri gitu kan. Ya dari mulai belanja, dari mulai e, masak, ngebersihin peralatan dapur, nyiapin semuanya, sampai mengantar pun juga dikerjain sendiri. Walau demikian, Adiwi senang menjalankan bisnisnya ini karena dapat dikerjakan tanpa meninggalkan rumah dan sambil mengurus anak. Dari Rockville, Maryland, demikian laporan tim VOA. Saudara kami akan kembali menjumpai Anda dengan rangkaian berita Amerika Serikat dalam Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.